캐나다에 입국하자마자 뉴욕 갔다가 5분 만에 다시 입국 심사를 받아 캐나다로 돌아왔다. 이게 어떻게 된 거냐면 친구들과 함께 캐나다 토론토 공항에서 차를 렌트해서 나이아가라 폭포 근처에 예약해둔 쉐라톤 호텔을 내비에 찍고 가는 중이었다. 그런데 호텔에 다 와가서 주차장을 찾던 중 내비에서는 호텔 바로 앞에 다리를 건너는 길로 알려주는 거였다. 뭐지 싶어서 내비가 알려주는 대로 따라갔더니 나이아가라 폭포를 사이에 두고 캐나다와 미국 뉴욕주를 경계로 하고 있는 자동차 통행 출입국 심사대였다. 알고 보니 우리가 예약한 나이아가라 폭포 뷰의 쉐라 캐나톤 호텔이 미국 방면과 캐나다 방면에 각각 하나씩 있는 거였다. 우리가 예약한 곳은 쉐라톤 호텔이었는데 내비를 잘못 찍었던 것이다. 우린 다시 갖고 있는 여권과 서류들을 챙겨서 미국 경찰에게 또한번 출입국 심사를 받았다. 토론토 공항으로 입국한 지 얼마 안 돼서 왜또 미국으로 들어왔냐는 투에 날카로운 질문 몇 개를 받고 간신히 미국 뉴욕주로 들어갔다가 5분 만에 다시 캐나다로 돌아올 수 있었다. 늦은 밤 비행기를 타고 3시간의 시차를 겪고 있던 상황이었는데 원래였으면 한참 잘 시간에 여기 캐나다는 오전이라 해가 쨍쨍했고 너무 이른 시간이라 호텔에서 객실을 배정받지 못하였기에 로비에서 객실 배정을 기다리며 반노숙 상태로 쿨쿨 잤다. 이때 너무 힘들었는데 점심 먹고 좀 자고 일어나니까 겨우 살아났다. 이제야 실감나는 나이아가라 폭포뷰 앤 실물 나이아가라 폭 진짜 멋있었다. 웅장하고 또 웅장했다. 인조 폭포처럼 생겼는데 인조가 아닌 자연 그 자체라길래 더 놀라웠다. 자연의 힘은 대단해. 캐나다는 뭐다? 단풍이다. 얼마나 단풍이 많길래 국기에 단풍을 넣었을까? 국기 예쁘게 참잘 만들었다. 나이아가라 폭포 주변에는 캐나다의 상징인 메이플 시럽 이외에도 여러 가지 기념품을 파는 기념품 숍이 있었다. 그리고 오랜만에 느껴본 늦은 밤 네온 사인이 가득한 거리. 그리고 놀이기구까지 환상. 올미도 같았다. 나는 네이마르도 반한 한국의 밤문화를 좋아하는 1인인데 미국에서는 해가 지면 거리가 어둡고 위험해져 밤늦게 돌아다닐 수 없었던 게 제일 답답했다. 밤늦게까지 시끌벅적하고 거리를 안전하고 자유롭게 다닐 수 있는 한국이 그리웠는데 여기서나마 그런 향수를 채울 수 있어서 정말 반가웠다. 여기서 좀 걷다 보면 우리나라의 방탈출 카페가 많이 보이는 것처럼 귀신의 집이 많았다. 줄 서서 기다리는데도 꽤 있어서 신기했다. 하루 마무리는 여기 맥주 맛집, 나이아가라 브루어리. 일주일 내내 여기 당 되었다. 직원도 우리를 알아보는 듯 했다. 호캉스 하며 완전 놀고 먹은 날. 호텔 수영장이 두 군데가 있는데 일단 실내 수영장을 갔다. 나이아가라 폭포 뷰가 보이는 수영장인데 풀이 작아서 수영은 못하고 구경만 하다 돌아왔다. 내가 좋아하는 서이 포테이토 티. 호텔 주변은 관광지라 그런지 대부분의 식당들 가격이 비쌌다. 햄버거밖에 먹을 것도 없던데 슬슬 버거가 몰리고 한식이 생각났다. 그리하여 구글 맵 검색으로 호텔에서 좀 떨어진 곳으로 나와서 일식집을 왔는데 대존 맛집이었다. 가격도 나쁘지 않고 양도 많고 맛도 끝끝. 하루의 마무리는 불꽃놀이와 맥주 오늘도 어김없이 저녁 먹고 산책 겸 나이아가라 폭포에서 10시에 하는 불꽃놀이를 보았다. 이것도 일주일 내내 했다. 살면서 불꽃놀이를 이렇게 연달아 볼 일이 또 있을까? 나이아가라 언더레이크 그리고 와이너리 나이아가라 폭포에서 차로 약 26분 거리에 있는 나이아가라 온더레이크라는 작은 도시에 놀러왔다. 1812년 미국과 영국의 전쟁 후 전쟁으로 파괴된 이곳을 영국이 재건한 곳이라고 한다. 그래서인지 호텔이나 상업시설들은 유럽풍의 느낌이 물씬 풍겼다. 이곳의 중심가인 퀸스트리트 아이스크림 맛집으로 알려진 카우 아이스크림 진하고 부드러운 맛이 일품이었다. 비쌌지만 사람이 많았던 베이커리의 다양한 디저트들 유혹을 참고 메이플 시럽 전문점으로 들어갔다. 농도별 메이플 애플 시럽을 맛볼 수 있었다. 직원분이 친절하게 설명해 주었고 다른 데에 비해 가격도 적당하고 마침 선물용 메이플 시럽이 필요했기에 겟겟 이제 찾아놓은 일식집으로 가는 길 풋도일 거리에 다양한 상점을 보는 재미가 있었다. 정신없이 구경하고 나니 슬슬 예민해지기 시작했다. 덥고 다리 아프고 배고프고 도착해서 스시 세트를 시켰다. 나이아가라 폭포 근처에서 버거를 너무 많이 먹어서 빵류가 물렸는데 이럴 땐 일식이 최고 말없이 정말 정신없이 먹었다. 스시가 맛있는 걸 보니 이집 사시미도 분명 맛있을 것 같았다. 이제 다 먹었으니 하이라이트. 사실 나이아가라 온더레이크에 온 진짜 목적은 이 와이너리에 오기 위해서였다. 이니스킬린 와이너리. 아이스 와인을 생산하는 와이너리이고 캐나다에서 꽤 유명하다. 화이트 와인, 로제, 레드 와인, 
아이스와인으로 몇 가지 선택해서 마셨다. 날씨가 좋길래 밖에 있는 자리에서 마셨는데 햇빛에 달궈진 의자가 너무 뜨거웠다. 엉덩이 화장 입은 줄 알았는데 다행히 그렇진 않았다. 포도밭이 바로 옆에 있었는데 이런 날씨라면 포도가 정말 잘 자라겠는데? 광합성 그렇게 하고 못 자라는 게 이상할 정도다. 아이스와인이라는 걸 처음 마셔봤는데 너무너무 달았다. 원 상태의 포도송이를 수확한 뒤 압작하면 당이 고농축되어 매우 달다고 한다. 이게 아이스와인인데 디저트용으로 마시는 와인이라고 한다. 그런데 여기서 파는 아이스와인은 비쌌다. 375ml 한 병에 50불 이상 넘어가는 것들이 많았다. 그래서 여기 아이스와인 사는 건 패스! 다시 돌아온 나이아가라 폭포 세계 3대 폭포라는데 여기서 그냥 갈순 없지 나이아가라 시티 크루즈를 타러 왔다 이걸 타고 나이아가라 폭포 근처로 가는 거다 가는 도중 레인보우를 볼수 있었고 시원했지만 다 젖었다 우비를 주는 이유가 있었다 이 와중에 이렇게 많은 사람들이 구명조끼 없이 탄다는 게좀 의아했다 수심이 안 깊은 건 아닌 것 같은데 만약에 사고라도 나면 어쩌지 싶었다 마지막 밤이다 나이아가라 브러리에 맥주를 마시고 잤다 자고 있는데 새벽 2, 3시쯤에 호텔방 안에서 알람 소리가 들려 그러고 안내방송 같은 게 나왔다 대충 대피하라는 내용 같았는데 서둘러 계단으로 내려갔다 내려가는 중에 탄 냄새가 나서 좀 무서웠다 소방차 몇 대가 와있었고 수수께끼도 놀란 표정으로 많이 내려와 있었다 그리고 조금 있다가 소방차가 갔다 사람들도 다시 방으로 들어갔다 아무 일 없기를 바라며 다시 잤다 토론토로 떠나는 날 토론토로 오니 높고 현대식으로 지어진 건물들이 많았다. 부산 그리고 판교의 느낌이 뿔신 유럽풍의 건물들과 트램의 조화가 멋있었다. 17세기 프랑스의 식민을 받았던 영향 때문인지 표지판, 간판, 메뉴판 등등 곳곳에 프랑스어가 쓰여있었다. 호텔에서 체크인을 마치고 걸어서 토론토 투어를 시작했다. CF 토론토 이턴 센터라는 유명 쇼핑몰이 있었다. 유니클로, 삼성스토어, H&M 등 익숙한 브랜드가 반가웠다. 토론토의 유명한 큰 시장을 갔다. 로렌스 마켓 많은 농산품, 정육점, 식당 등 상점들이 다양했다 한식을 파는 식당도 있었다 시장 앞에는 먹거리를 파는 간이 상점이 있어서 간식으로 샌드위치를 사 먹었다 저녁에는 친구가 추천한 맛집을 예약해뒀기 때문에 최종 목적지를 위해 열심히 걸었다 가는 길 중간에 CN타워가 보였다 한 호텔 앞에 강렬한 레드 슈퍼카가 세워져 있었는데 주인이 누굴까 궁금했다 걸어서 CN타워에 도착 CN타워를 올라가려면 엄청나게 긴 줄을 서야 할게 이것도 패스 옆에는 아쿠아리움도 있었다. 광장에는 제2의 저스틴 비버 차기 후보가 있었다. 어린아이가 어떻게 이 많은 사람들 앞에서 버스킹을 하는 건지 용기가 대단했다. 목소리도 꾀꼬리처럼 고왔다. 뭘 해도 크게 될것 같다. 이 근처에는 기차역이 있었고 호스카에는 문화센터가 있고 유람선과 요트 그리고 많은 상업시설들이 있었다. 가끔씩 빠르게 지나가는 트램이 무서우면서도 저게 우리나라에 도입되면 차가 막힐까 아님 교통이 편리해질까 또 이런 망상과 공상에 빠져버림 벽화거리다. 정말 섬세하게 잘 그려진 곳들이 많았다 젊고 힙한 사람들이 사진을 찍고 있었다 드디어 1차가 시작되었다 친구의 추천으로 오게 됐는데 바로 이카시마로 들어왔다 팬시한 칵테일바였다 주로 여자들 그리고 데이트하러 온 커플들이 많았다 분위기가 좋았다 이게 칵테일로 나온 거다 각자 시킨 칵테일마다 다른 비주얼에 서로 놀라서 우린 계속 감탄하면서 사진 찍기 바빴다 칵테일바를 나와서 2차를 가기 전에 예약 시간을 기다리며 근처에서 산책을 했다 공원이 있던데 공원에서 술을 마실 수 있게 시범 사업 중이라는 표지판이 있었다. 우리나라는 밖에서 술을 자유롭게 마실 수 있는 문화가 있는데 밖에서 술 마시는 게 자유롭지 않은 미국에 살면서 술꾼인 나는 그것 또한 감사하게 됐다. 마약은 밖에서 하면서 왜 술은 안 될까? 예약 시간에 맞춰 들어간 친구 추천 이탈리안 레스토랑. 각자 먹고 싶은 파스타와 피자를 시켰고 와인 선택은 프랑스인 친구에게 맡겼다. 메뉴판에 이탈리아어가 가득해서 메뉴를 고르기 힘들었다. 그러나 그 선택들은 굿 초이스. 여기서 먹은 파스타와 피자, 와인 모두 다 개맛돌이 다 먹고 나왔더니 소나기가 내리고 있었다 하지만 이마저도 낭만이라 생각하고 호텔로 돌아가기 위해 걸었다 비오는 감성의 토론토 야경 멋있군 호텔에 도착했고 다음날은 미국으로 다시 돌아가는 날이었기에 아쉬워서 근처 브루어리를 갔다 피차 맥주를 포장해서 호텔에서 조용히 마시며 마지막 날에 회포를 풀었다 캐나다 안녕 해장을 위해 호텔 근처 라멘집에 왔다 교자도 시켰는데 둘다 맛있었다 어쩐지 이집 평이 좋더라니 다 먹고 산책 겸 토론토 뮤직가든 한번 돌아주고 LCBO라고 캐나다의 대형 주류 소매업체를 갔다 
있습니다. 캐나다는 주류를 판매할 수 있는 곳들이 정해져 있어서 술을 살때 주로 이런 주류 판매점에서 구입해야 한다고 한다. 한국 사람으로서는 쉽게 이해할 수 없지만 여행하면서 다른 문화를 알아가는 재미가 있다. 술의 천국인 여기에서 선물용 아이스 와인을 샀다. 카사로마, 토론토에 있는 대저택이다. 나이아가라 폭포의 수력발전 사업으로 부자가 된 사업가 헨리 펠렛이라는 사람이 중세풍 대저택을 지었다고 한다. 그런데 집주인은 여기서 산지 10년도 안 돼서 제1차 세계대전 이후에 경기 침체로 인해 이 대저택이 경매에 넘어갔다고 한다. 98개의 방이 있는데 이걸 보려면 입장료를 내고 들어가야 하며 시간도 꽤 걸린다고 하기에 비행기 시간이 얼마 안 남아 대충 외관만 보고 왔다. 롤스로이스의 클래식카 멋있다. 토론토 공항으로 왔다. 참새가 방앗간을 그냥 지나치랴. 면세점에서 메이플 위스키 한병 샀다. 캐나다 재밌었다. 오늘의 교훈. 긴 여행을 다녀오면 드는 생각. 뭐니뭐니 뭐니 해도 집이 최고. 이러면서 또 여행 갈 생각을 하고 무한 반복 중.